You've heard the story. คุณเคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับ Joseph and Mary went to Bethlehem to register in Joseph's hometown. Joseph และนางมาลีที่ได้เจอกันที่เบลเฮมแล้วก็การประสุทธิ์ของพระเยซูคริสต์ And while they were there, Mary went into labor. ขณะที่โยเซฟเจอมามาลีที่เบลเฮมเขาก็ได้ให้ประสุทธิ์พระเยซูคริสต์ที่เบลเฮม But Joseph and Mary were poor and could not afford a hotel room. โยเซฟกับมาลีนั้นเป็นคนจนครับและไม่สามารถมีเงินไปเช่าโรงแรมดีๆได้ And because of that, Jesus was born in a manger. And there were animals gathered all around. And in that humble scene, the Creator God came to earth. To live among us. And give His life for us. This morning, I want to read part of that Christmas story. ในเช้าวันนี้ผมอยากจะอ่านเกี่ยวกับเรื่องราวคริสต์มาสในตอนนี้ให้ท่านฟัง I want to specifically read about some people who are in the story, but we don't think about them often. ผมอยากจะอ่านเกี่ยวกับคนบางคนในเรื่องราวของวันคริสต์มาสที่เราไม่ค่อยคิดถึงมากนัก I want to read about the people God first told about Jesus' birth. ผมอยากจะอ่านเกี่ยวกับผู้คนที่พระเจ้าทรงบอกเกี่ยวกับการประสุทธิ์ของพระเยซูคริสต์เป็นพวกแรกในพระพี And they were the first people given the privilege to share about God coming to earth. เป็นกลุ่มคนแรกที่พระเจ้าบอกเกี่ยวกับการประสุทธิ์ของพระเยซูคริสต์ในโลกนี้ The story is found in Luke chapter 2. เรื่องราวเหล่านั้นอยู่ในพระธรรมลูกาบทที่สอง You may want to turn there. It's the third book in the New Testament. ให้เราเปิดพระพี่ที่ลูกาบทที่สองด้วยกันครับ We're going to start reading at verse 8. เราจะอ่านเริ่มจากข้อที่8ครับ Here's what it says, beginning with verse 8. เรื่องราวเป็นอย่างนี้นะครับ That night there were shepherds staying in the fields nearby, guarding their flocks of sheep. ในแถบนั้นมีพวกคนเลี้ยงแกะอยู่กลางทุ่งกำลังเฝ้าฝูงแกะของเขาในเวลากลางคืน Suddenly, an angel of the Lord appeared among them. มีทูตสวรรค์องค์หนึ่งของพระผู้เป็นเจ้ามาปรากฏแก่พวกเขา And the radiance of the Lord's glory surrounded them. และรัศมีขององค์พระผู้เป็นเจ้าส่องรอบล้อมเขา They were terrified. พวกเขากลัวนัก But the angel reassured them. ทูตสวรรค์องค์นั้นกล่าวกับเขาทั้งหลายว่า Don't be afraid, he said. I bring you good news. That will bring great joy to all people. The Savior, yes, the Messiah, the Lord. Has been born today in Bethlehem, the city of David. จะมาประสูติที่เมืองของเดวิด And you will recognize him by this sign. นี่จะเป็นหมายสำคัญสำหรับพวกท่าน You will find a baby wrapped snugly in strips of cloth, lying in a manger. คือท่านจะพบพระกุมารนั้นพันผ้าอ้อมนอนอยู่ในรางหญ้า Suddenly the angel was joined by a vast host of others. ในทันใดนั้นชาวสวรรค์มูลหนึ่งมาปรากฏอยู่กับทูตสวรรค์องค์นั้น The armies of heaven praising God in saying, "Let us join together and praise the Lord." Glory to God in highest heaven, and peace on earth to those whom with God is pleased. Praise the Lord in the highest heaven, and peace on earth to those whom with God is pleased. Praise the Lord in the highest heaven, and peace on earth to those whom with God is pleased. Praise the Lord in the highest heaven, and peace on earth to those whom with God is pleased. เมื่อทูตสวรรค์เหล่านั้นไปจากพวกเขาขึ้นสวรรค์แล้วบรรดาคนเลี้ยงแกะก็พูดกันว่า Let's go to Bethlehem. Let's see this thing that's happened, which the Lord has told us about. ให้เราไปยังเมืองเบธเลเฮมดูเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงแจ้งกับเรา They hurried to the village and found Mary and Joseph. 
เขาก็รีบไปและพบนางมารีกับโยเซฟ And there was the baby lying in the manger. และพบพระกุมารนั้นนอนอยู่ในรังหญ้า After seeing him, เมื่อพวกเขาเห็นแล้วนั้น the shepherds told everyone what had happened and what the angel had said to them about this child. เขาจึงเล่าเรื่องถึงพระกุมารนั้น All who heard the shepherd's story were astonished. คนทั้งหลายที่ได้ยินก็ประหลาดใจ Can you imagine the shepherds' surprise in this story? พี่น้องลองคิดภาพตามสิครับว่าคนเลี้ยงแกะจะเกิดความตื่นตะลึงขนาดไหน Can you imagine their excitement? พี่น้องลองคิดภาพตามสิครับว่าคนเลี้ยงแกะผู้นั้นจะตื่นเต้นขนาดไหน Wow, they had an army of angels surround them. พวกเขามีกองทัพของทูตสวรรค์ยืนล้อมรอบพวกเขาอยู่ I think the sheep were probably scared, right? ผมคิดว่าแกะคงกลัวหัวหดเลยนะครับ And then after the angel left, they ran into town to see this child. และหลังจากที่ทูตสวรรค์ไปแล้วเขาก็พยายามรีบวิ่งไปหาองค์พระเยซู And because of that, because they obeyed, they saw the God of the universe who had come to earth. และเพราะว่าพวกเขานั้นได้เชื่อฟังสิ่งที่พระเจ้าทรงตรัสผ่านทูตสวรรค์เขาได้เป็นพยานถึงการประสุทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์ So I want to ask you this question today. วันนี้ผมอยากจะถามพี่น้องทุกท่านที่นี่ Why the shepherds? ทำไมต้องเป็นคนเลี้ยงแกะครับ Why? ทำไม This was the most important message in the history of the world. นี่เป็นข่าวสารที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของโลกมนุษย์นี้ And God gave these shepherds the very first opportunity to spread the news. แต่ว่าพระเจ้าทรงเลือกคนเลี้ยงแกะเป็นพวกแรกที่สามารถจะไปนําข่าวดีเหล่านี้ไปสู่คนทั้งปวง Now you need to understand this. พี่น้องจะต้องเข้าใจสิ่งนี้ Shepherds were some of the lowest ranking people in their culture of their day. คนเลี้ยงแก่นั้นเป็นคนที่ต่ำต้อยมากในคนยูในสมัยนั้น Their job was seen as dirty and lowly. งานของเขานั้นถูกดูว่าเป็นงานที่ต่ำมากแล้วก็ไม่ไม่มีใครอยากจะเข้าไปทำ They had very little education. เขามีการศึกษาที่ต่ำมาก They were very poorly paid. พวกเขาได้รับค่าจ้างที่ต่ำมาก They worked long hours caring for the sheep through the night. พวกเขาทำงานทำงานตลอดทั้งคืนเพื่อต้องดูแลฝูงแกะ They were despised in the Jewish culture. พวกเขาดูถูกดูถูกดูแคลนในวัฒนธรรมของคนยิวในในเวลานั้น So so much so that the Jewish oral law said that shepherds were so worthless. ถึงขนาดที่ว่ามีกฎที่เป็นที่รู้กันว่าคนเลี้ยงแกะนั้นเป็นคนไม่มีคุณค่า That no one should ever feel obligated to rescue a shepherd. Who has fallen into a pit? And he is a person who has no value. Even if he is not able to help the sheep, he is a person who has no value. Even if he is not able to help the sheep, he is a person who has no value. Even if he is not able to help the sheep, he is a person who has no value. Even if he is not able to help the sheep, he is a person who has no value. Even if he is not able to help the sheep, พี่น้องลองคิดถึงงานที่ต่ำที่สุดในประเทศไทยสิครับที่ท่านไม่อยากทำ A job that no one else would want to do เป็นงานที่ท่านคิดว่าไม่มีใครในอยากจะเกิดมาทำเลย That was like being a shepherd in Jesus' day นั่นแหละครับคืองานของการเป็นผู้เลี้ยงแกะในสมัยพระเยซู They had no power เขาไม่มีฤทธิ์อำนาจ No authority ไม่มีสิทธิ์ที่อำนาจใดใด No social standing. ไม่มีที่จะยืนในสังคม And yet they were first given the news of the most important event in the history of the world. แต่กันนั้นก็ดีเขากลับเป็นพวกแรกที่พระเจ้าเลือกให้เป็นคนที่ได้รับข่าวสารที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์โลก They were given the first opportunity to announce it. เขาเป็นพวกแรกที่มีโอกาสได้ประกาศสิ่งยิ่งใหญ่ในเรื่องราวขององค์พระเยซูคริสต
why didn't the announcement go to the king or important government officials? They could have sent horsemen in every direction and spread the news much faster. Or, or why didn't the announcement go to the important religious officials like the pastors? They had more expertise in religious matters. They could have shared the message with authority. Why did God choose these lowly, despised shepherds? Now, let me ask you an equally important question. Why did God choose you? For that matter, why did God choose me? Out of the millions and millions of people in Thailand who have never heard of Jesus, why did God choose you to hear the greatest news in the history of the world? Why did God choose you to give your life to the King of Kings? Was it just so you could be happy? Was it was it just so you could be a part of this great church and hang out together? Just like the shepherds. God has given me and you the most important message in the history of the world. What did the shepherds do after they saw Jesus? They told everyone they could the story of how they experienced God. And it tells us that the people were amazed when they heard the shepherd's story. We don't even see that God told the shepherds to do what they did after they saw Jesus. They just had an amazing story that they couldn't keep to themselves. You know what? You also have an amazing story. If you're a follower of Jesus, you have an amazing story. A story that people need to hear. A story of the God of the universe coming down to earth. Dying for your sin. And rescuing you from a life of shame and worthlessness. And making you a son or daughter of the king. And 
And just like the shepherds, เหมือนกับคนเลี้ยงแกะเหล่านี้ God wants us to share our story with everyone we can. พระเจ้าอยากให้เรานำเรื่องราวเหล่านี้ไปเล่ากับทุกคนที่เราสามารถเล่าได้ Some of Jesus' last words to his followers in Matthew 28 were these. และคำสั่งเสียคำสุดท้ายก่อนที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จขึ้นบนสวรรค์กับเหล่าสาวกของพระองค์คือสิ่งนี้ครับ Therefore, go and make disciples. Go and make disciples of all the nations. เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงออกไปนำชนทุกชาติ Baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. มาเป็นสาวกของเราและจงปฏิสมาพวกเขาในพระนามของพระบิดา Teach these new disciples to obey all the commands I've given you. ให้เขารับปฏิสมาในพระบรมของพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์และสอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดที่เราสั่งพวกท่านไว้ And be sure of this, I am with you always, even to the end of the age. และนี่แน่เราจะอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุค It is a great privilege to be a child of the King. มันเป็นสิทธิพิเศษมากครับที่เราได้เป็นบุตรของพระมหากษัตริย์ and with great privilege comes great responsibility และสิทธิพิเศษที่ยิ่งใหญ่นี้มาพร้อมกับความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ครับ let me say that again with great privilege comes great responsibility ให้ผมพูดอีกครั้งหนึ่งสิทธิพิเศษที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมกับความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ you see in Choosing the shepherds, I think God was saying this. You know, เห็นไหมครับการที่พระเจ้าทรงเลือกคนเลี้ยงแกะเหล่านี้พระเจ้ากำลังทรงบอกกับเราว่า I think He was saying, I will use those who are weak in this world. ผมคิดว่าพระเจ้ากำลังบอกว่าเราจะใช้คนที่อ่อนแอในโลกนี้ I will use the lowly of the world. เราจะใช้สิ่งที่ดูเหมือนต่ำต้อยของโลกนี้ I will use those who Don't speak well. I will use those who feel unworthy. 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 เราจะใช้คนที่ไม่มีการศึกษา I will use those whose family won't understand เราจะใช้คนที่แม้ครอบครัวของเขาไม่เข้าใจเขา I will use those who are fearful เราจะใช้คนที่มีความรู้สึกกลัวภายใน I will use those who are timid เราจะใช้คนที่มีความอายอยู่ภายใน Because God is saying I want people to see me เพราะว่าพระเจ้าทรงกำลังพูดและตัดกับเราว่าเราจะใช้คนที่เราอยากจะใช้ I want them to see my power in my glory เราอยากจะให้คนเหล่านั้นเห็นอำนาจและสง่าราศีของเรา Just like you I don't know why God chose me เหมือนกับพวกคุณพวกครับพี่น้องทุกท่านที่นี่ผมก็ไม่รู้ว่าทำไมพระเจ้าทรงเลือกผม I'm not tall and handsome ผมไม่ได้สูงและก็รูปหล่อ except maybe to my wife แต่บางทีภรรยาผมอาจจะคิดอย่างนั้น I'm not wealthy ผมไม่ได้คนที่ร่ำรวยมั่งคั่ง I'm not particularly great at anything ผมไม่ได้เก่งเป็นบางเรื่อง even after being a follower of Jesus for 30 years I still struggle with sin แม้ว่าผมเดินตามพระเจ้ามา30ปีผมก็ยังต้องต่อสู้กับความบาปในตัวของผมอยู่ I Get still get frustrated with people at times. บางครั้งผมก็รู้สึกไม่พอใจกับบางคนในบางเวลา I can be prideful and arrogant. บางครั้งผมเป็นคนที่ยิงและก็จองหง I still don't love my wife at all times like I should. บางครั้งผมไม่ผมไม่สามารถรักภรรยาของผมตลอดเวลาได้เหมือนอย่างที่ผมควรจะทำ I'm a pastor and I still have times that I don't want to serve God. ผมเป็นสิยาพิบาลครับแต่ก็มีบางวันที่ผมรู้สึกไม่อยากจะรับใช้พระเจ้า And then there are times I'm fearful of speaking up for Jesus 
้แล้วก็มีบางเวลาที่ผมรู้สึกกลัวที่จะพูดเรื่องราวเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ But you know what รู้อะไรไหมครับ I have continued to fight through that and ask God for help ผมยังต่อสู้กับสิ่งที่อยู่ในตัวผมและผมอธิษฐานให้พระเจ้าทรงช่วยเหลือผม I've continued to confess my failures and seek God's strength ผมยังสารภาพในสิ่งที่เป็นความล้มเหลวของผมและปรารถนาให้พระเจ้ามาช่วยเหลือผม You see I, I believe what God said in Acts 1น้องเห็นไหมครับในพระเจ้าของพระเจ้าในกิจการบทที่หนึ่ง Jesus said this พระเยซูคริสต์ทรงพูดอย่างนี้ครับ But you will receive power when the Holy Spirit comes upon you แต่พวกท่านทั้งหลายจะได้รับพระราชทานฤทธานุภาพเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเหนือท่าน And you will be my witnesses และท่านทั้งหลายจะเป็นสักขีพยานของเรา Telling people about me everywhere บอกเรื่องราวเกี่ยวกับพระเจ้าไปทุกที่ In Jerusalem throughout Judea Samaria and to the ends of the earth ในกรุงเยรูซาเล็มทั่วแคว้นยูเดียแคว้นซามาเรียจนถึงสุดปลายแผ่นดินโลก It's not me, but it's the power of the Holy Spirit working in me. มันไม่ใช่ตัวเราครับแต่เป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทำงานพาชิตของเรา That allows God to do anything through me. ที่อนุที่ยอมให้พระเจ้ามาทำงานในชีวิตของเรา Christ in me. พระคริสต์ในชีวิตของเรา I cannot. เราไม่สามารถทำเองได้ But God can. แต่พระเจ้าทำได้ Amen. Amen. I believe that's why God chose the shepherds. และนั่นแหละครับคือเหตุผลที่พระไมพระเจ้าทรงเลือกคนเลี้ยงแก่ God was saying, if you will be available for my Spirit to work in you. พระเจ้าทรงกำลังบอกว่าเพียงแต่เราพร้อมให้พระเจ้าทรงใช้ I will do things through you that you cannot do. เราจะทำราชกิจของเราผ่านชีวิตของเจ้าในสิ่งที่เจ้าไม่สามารถทำได้ At our church. We call it being fat. ในคิดจักรของเราเรากำลังบอกว่าเราอยากให้คนแฟต We say we want everyone to be fat. เราต้องการให้ทุกคนแฟตภาษาอังกฤษอ้วน It means faithful, available, and teachable. ซึ่งจริงๆแล้วเป็นคำย่อของภาษาอังกฤษมาจากคำว่าความสัตย์ซื่อพร้อมให้พระเจ้าใช้และสามารถได้รับคำสอนถูกสอนได้ If we are fat, God can use us. ถ้าเราอ้วนหรือแฟตพระเจ้าใช้เราได้ครับ This week I was in Myanmar for two days. สัปดาห์ที่ผ่านมานี้ผมได้มีโอกาสไปที่พม่าสองวัน And while there, I met Dave, who's an Australian, who's given his life. To, to making disciples of Burmese people. และผมได้พบกับชายคนหนึ่งชื่อเดฟเป็นคนออสเตรเลียเขาได้อุทิศชีวิตของเขาเพื่อประกาศเรื่องราวของพระเจ้าในประเทศพม่า And I met one of his disciples. และผมพบกับลูกแกะของเขา A young Burmese man who I'll call James. เป็นคนพม่าครับเป็นคนเป็นคนหนุ่มผมจะเรียกเขาว่าเจมส์เจมส์ is fat เจมส์เป็นคนอ้วนครับเจมส์ is in the yellow shirt whoops can't see it good but in the picture เจมส์ over there เจมส์คือคนที่ใส่เสื้อเหลืองครับแล้วเป็นคนอ้วนอยู่ในรูปครับเจมส์ is 19 years old and he grew up in a very poor Buddhist family in Rangoon เจมส์เป็นเด็กหนุ่มที่อายุ19ปีครับและเป็นคนที่เติบโตมาด้วยครอบครัวที่ยากจนในเมืองย่างกุ้ง James has a second grade education เจมส์เรียนจบแค่ป .2 เท่านั้นครับ and helps his dad with carpentry when they can find work แล้วก็เจมส์มีอาชีพช่วยเหลือพ่อของเขาเป็นช่างไม้ครับ James was addicted to alcohol and drugs until about nine months ago เจมเคยเป็นคนที่ติดยาและติดเหล้าเมื่อประมาณ9เดือนที่ผ่านมา And then James met Dave. และหลังจากนั้นเจมได้พบกับเดฟ James immediately wanted to know why Dave was different. เ
จมอยากจะรู้ว่าทาไมเดฟถึงเป็นคนที่แตกต่างจากคนอื่น And Dave told him it was Jesus who made him different. And Dave ก็บอกกับเจมว่าเป็นเพราะพระเยซูคริสต์ที่ทำให้เขาแตกต่างจากคนอื่น After that, Dave began reading the Bible with James. หลังจากนั้นเดฟก็ได้มีโอกาสเปิดพระคัมภีร์อ่านไปพร้อมกับเจม And after they had been reading the Bible together for several months. และหลังจากที่เขาอ่านพระคัมภีร์ไปด้วยกันหลายเดือนผ่านไป One night, James had a dream. ในคืนหนึ่งเจมได้มีความฝันครับ about a man with white hair and a white robe and fire coming out of his eyes เขาฝันถึงชายคนหนึ่งที่มีผมสีขาวเสื้อคลุมสีขาวและมีไฟออกจากในตาของเขา the man in James's dream rode in on a white horse ชายที่เจมเห็นนั้นคือชายผู้นี้ที่นั่งอยู่บนม้าสีขาว And even though he should have been fearful of the man, James said he wanted to run to the man in his dream. But James felt he wanted to run to the man in his dream. But James felt he wanted to run to the man in his dream. But James felt he wanted to run to the man in his dream. But James felt he wanted to run to the man in his dream. But James felt he wanted to run to the man in his dream. But James felt he wanted to run to the man in his dream. เขาอยากจะบอกเดฟเกี่ยวกับความฝันของเขา and ask him if he knew where it might have come from แล้วถามเกี่ยวถามเดฟเกี่ยวกับความฝันของเขา and Dave took him to the New Testament book of Revelation และเดฟก็เปิดพระคัมภีร์ให้กับเจมดูในพระธรรมวิวรณ์ as they read about Jesus in Revelation และเขาอ่านถึงพระเยซูคริสต์ในพระธรรมวิวรณ์ James said that man Jesus is the same man who was in my dream. James said, "Ah, the man who was in my dream." James gave his life to Jesus. James gave his life to Jesus. James gave his life to Jesus. That was about six months ago. That was about six months ago. Today, James, who's 19 years old, today James, who is 19 years old. Has a church of about 30 people that he is leading to follow Jesus. ซึ่งเขากำลังนำโบสถ์ซึ่งที่มีคนร่วมโบสถ์เขาประมาณ30คนให้เดินติดตามพระเยซูคริสต์ And oh yeah, James's family makes him sleep with the pigs because he left Buddhism to follow Jesus. และสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคุณพ่อของเจมนั้นทำให้เขาต้องนอนกับหมูเพราะว่าเขาเองนั้นมาเชื่อพระเจ้าและทอดทิ้งกับศาสนาพุทธไป And his family turned him into the police for leading, leaving Buddhism to follow Jesus. ครอบครัวของเขานั้นแจ้งตำรวจจับเขาเพราะว่าเขามาเป็นคริสเตียนครับ And the authorities told him that they're going to throw him into jail. แล้วก็ตำรวจก็บอกว่าเขาจะจับเจมเข้าคุก Because in Myanmar, it's an automatic seven-year sentence for converting from Buddhism to Christianity. เพราะว่าในประเทศพม่านั้นมีกฎหมายว่าถ้าคุณเปลี่ยนจากศาสนาพุทธมาเชื่อพระเยซูคริสต์มาเป็นคริสเตียนคุณจะต้องจิตคุกเจ็ดปี James has nothing เจมไม่มีอะไรเหลือเลยครับ he he couldn't even uh, read the Bible in his own language until Dave showed him how เจมเป็นคนที่ไม่มีอะไรและไม่สามารถอ่านหนังสือออกได้จนเดฟได้สอนเขาให้อ่านพระคัมภีร์ But James said, "I can tell people about what Jesus has done in my life." But James said, "I can tell people about what Jesus has done in my life." And that's what James has chosen to do. And that's what James has chosen to do. And that's what James has chosen to do. James has chosen to do. And that's what 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 James ให้เชื่อฟังพระเจ้า Even if it means losing his freedom or even his life แม้ว่าเขาอาจจะต้องสูญเสียเสรีภาพหรือแม้แต่สูญเสียชีวิตของเขาเอง James wants nothing else but for all his disciples to make disciples who lead others to Jesus เจมไม่ต้องการอย่างอื่นครับนอกจากจะสร้างชีวิตของคนให้มารู้จักพระเจ้าและสร้างชีวิตของคนเหล่านั้นให้นำข่าวประเสริฐไปหาคนอีกมากมายต่อไปได้ The shepherds 
ran to see Jesus. คนเลี้ยงแกะวิ่งไปหาพระเยซู And then they told everyone they could about the good news. และเขาก็บอกทุกคนเกี่ยวกับข่าวประเสริฐนั้น They didn't do it because they were worthy. เขาไม่ได้ทำสิ่งเหล่านี้เพราะเขารู้สึกเขาควรค่า They didn't do it because they were prepared. เขาไม่ได้ทำสิ่งเหล่านี้เพราะเขารู้สึกว่าเขาพร้อม They hadn't gone to Bible school. เขาไม่ได้ไปเรียนพระคัมภีร์ที่โรงเรียนไหน They didn't do it because they were admired or confident. เขาไม่ได้ทำสิ่งเหล่านี้เพราะว่ามีคนชื่นชอบเขาเพราะเขามีความมั่นใจ All they did was tell people what they knew. เขาเพียงทำเพียงแต่สิ่งที่เขาบอกคนมากมายในสิ่งที่เขารู้ว่าพระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขา Now you and I have a choice to make ตอนนี้พี่น้องและผมต้องตัดสินใจเลือก Will we live like the shepherds ว่าเราจะใช้ชีวิตเหมือนกับคนเลี้ยงแกะเหล่านี้ Will we live like James ว่าเราจะใช้ชีวิตเหมือนกับเจม Listen to what Jesus said เรามาฟังสิ่งที่พระเยซูพูดใน In Matthew chapter 7ในมัทธิวบทที่7 Anyone who listens to my teaching and follows it is wise. เพราะฉะนั้นทุกคนที่ได้ยินคำเหล่านี้ของเราประพฤติตาและประพฤติตาม Like a person who builds a house on solid rock. ก็เปรียบเสมือนผู้ที่มีสติปัญญาสร้างบ้านของตนไว้บนศิลา Though the rain comes and torrents and floodwaters rise and the winds beat against that house. และฝนก็ตกลงมาน้ำก็ไหลเชี่ยวล้มกระพัาบ้านหลังนั้น It won't collapse because it's built on bedrock. แต่บ้านไม่พังลงเพราะว่ารากฐานอยู่บนศิลา But anyone who hears my teaching and doesn't obey it is foolish. แต่ทุกคนที่ได้ยินคำเหล่านี้ของเราและไม่พึ่งตาม Like a person who builds a house on sand. ก็เปรียบเสมือนคนที่โง่เขาสร้างบ้านของตนไว้บนทราย When the rains come and the winds beat against that house. แล้วฝนก็ตกน้ำก็ไหลเชี่ยวล้มก็พัดพัดบ้านนั้น It will collapse with a mighty crash. บ้านนั้นก็พังทลายลงและการพังทลายนั้นก็ยิ่งใหญ่นัก I think we all want to be wise. ผมคิดว่าเราทุกคนต้องการเป็นคนที่มีสติปัญญา Who wants to be a fool? ใครอยากจะเป็นคนโง่บ้างครับ And Jesus says, whoever doesn't just hear but obeys me is wise. พระเยซูคริสต์ทรงพูดว่าใครก็ตามที่ได้ยินคำของเราและประพฤติตาม So what do you need to do to be wise? พี่น้องต้องทำอย่างไรบ้างครับที่จะเป็นคนที่มีสติปัญญา We teach our the people we teach the people at our church. ที่โบสถ์ของผมเราสอนคนในโบสถ์ to read the Bible with people. ให้อ่านพระบิดากับคนอื่น and simply ask four questions. แล้วก็ถามคำถามง่ายๆสี่คำถามนี้ I want to I want to briefly ask you those questions about the shepherd's passage that we read. ผมก็อยากจะถามคำถามเหล่านี้กับพี่น้องเหมือนกัน Luke 2 8 through 18 that we read at the beginning. เกี่ยวกับพระเจ้าพระเจ้าตอนนี้ในลูกาบทที่สองข้อ I'll ask you these briefly because we're out of time. But you probably it would help you to write down the answers to these questions. ผมจะถามพี่น้องสั้นๆแต่อยากพี่น้องเขียนลงไปในโน้ตของท่านถึงคำตอบของท่าน the, the first question we ask people is what does this passage teach you about God what is something you learned about God in this passage คำถามแรกที่ผมจะถามคือพระเจ้าพระเจ้าตอนนี้ได้สอนเราเกี่ยวกับพระเจ้าอย่างไรบ้าง write that down เขียนลงไปครับคำตอบของท่านพระเจ้าสอนอะไรท่านพระเจ้าพระเจ้าตอนนี้ what did you learn about God น้องเรียนรู้อะไรครับ One thing I learned about God, we already talked about. สิ่งหนึ่งที่พระเจ้าทรงสอนเรา is that it says to me God wants to partner with us in telling the world about Him. ก็คือพระเจ้าอยากจะร่วมงานกับเราเพื่อจะบอกกับโลกนี้เกี่ยวกับเรื่องราวของพระเยซูคริสต์ The second question we ask people when they read the Bible. คำถามที่สองที่เราถามกับคนต่างๆ Is what does this passage teach you about people? 
พระเจ้าพระเจ้าตอนนี้สอนเราเกี่ยวกับผู้คนเหล่านี้อะไรบ้างคุณเรียนเกี่ยวกับคนผู้คนอะไรบ้าง write down what you learned about people in Luke 2เขียนลงไปครับเมื่อคุณเรียนรู้อะไรบางอย่างเกี่ยวกับคนในตอนนี้ One thing I saw is this สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นคือสิ่งนี้ครับ That none of us have an excuse คือเราไม่มีข้ออ้างเลย All of us can be used by God. We we don't have any excuse that God will not use us. God can use us. And then the third question we ask people is very important. The third question I want to ask is: As you were hearing from God in this passage, as you were hearing from God in this passage, as you were hearing from God in this passage, as you were hearing from God in this passage, as you were hearing from God in this passage, as you were hearing from God in this passage, as you were hearing from God in this passage, as you were hearing from God in this passage, as you were hearing from God in this passage, as you were hearing from God in this passage, as you were hearing from God in this passage, as you were hearing from God in this passage, as you were hearing from God in this passage, as you were hearing We even have people write it out like this. เราอยากให้คุณเขียนลงไปในโน้ตของคุณ They write I will, and then what it is they need to do. ก็คือว่าเขียนว่าผมจะทำจุดจุดในสิ่งเหล่านั้น Write down what it is God wants you to do in response to how the Spirit has spoken to you today. เขียนลงไปครับกับสิ่งที่ท่านได้รับมาจากพระเจ้าว่าพระองค์อยากให้ท่านทำอะไรในสัปดาห์นี้ I'll tell you in a minute what I wrote down ผมจะให้เวลานะครับขณะที่คุณกำลังเขียนอยู่ I wrote this down this morning ผมเขียนสิ่งนี้เมื่อเช้านี้ครับ I wrote that I will invite some friends to go to our Christmas Eve service at our church. ก็คือผมจะเชิญเพื่อนของผมมาที่บ้านมาที่คริสต์มาสเซอร์วิสที่บ้านผม With me when I get home next weekend. เมื่อผมกลับไปที่อเมริกา And then the fourth question is this. และคำถามสุดท้ายคำถามที่สี่ครับ Who do you think God wants you to share this passage with? คุณคิดว่าใครคือคนที่อยากจะแบ่งปัน Who, who's someone in your life that you should tell about what you learned in this passage? คนในชีวิตของท่านที่ท่านอยากจะแบ่งปันพระเจ้าพระเจ้าตอนนี้ให้กับเขาคิดถึงคนเหล่านั้น Maybe there's many people. อาจจะหลายคนก็ได้นะครับ What I wrote down is I'm going to share this with my family when I get back home. เวลาผมเขียนลงไปในนี้ผมเขียนว่าผมอยากจะแบ่งปันพระเจ้าพระเจ้าตอนนี้ And encourage them to be sharing their story with everybody they can. และอยากจะหนุนใจกับเขาเหล่านั้นให้แบ่งปันเรื่องราวของพระเจ้ากับทุกคนที่เขาได้เจอ So the four questions we always ask of the Bible is, what does it say about God? แล้วคำถามที่สี่ที่เราพูดอยู่เสมอคือว่ามันพูดอย่างไรเขาพระเจ้าพระเจ้านี้พูดอย่างไรเกี่ยวกับพระเจ้า What does it say about people? พูดเกี่ยวอะไรเกี่ยวกับผู้คน What am I supposed to do in response to it? และผมควรจะทำอย่างไรในการตอบสนองเจ้าพระเจ้าตอนนี้ And who am I supposed to share it with? แล้วผมควรจะแชร์เรื่องราวนี้กับใครบ้าง I want to finish this morning just by praying with you. ผมอยากจะจบคำเทศนาในตอนนี้ด้วยการอธิษฐานเพื่อครับ Because I believe God wants to use you just like the shepherds. เพราะว่าผมเชื่อว่าพระเจ้าอยากใช้คุณเหมือนที่พระเจ้าทรงใช้คนเลี้ยงแกะ To tell people about the greatest news in the world. เพื่อบอกเรื่องราวเราข่าวประเสริฐเหล่านี้กับคนในโลก So if you know God has something for you to do from this passage today, ถ้าเกิดพี่น้องทราบว่าพระเจ้าอยากจะให้ท่านทำอะไรเกี่ยวกับพระเจ้าพระเจ้าตอนนี้ I'm going to ask you to stand in just a minute, and I want to pray for you. ผมอยากจะเรียนเชิญพี่น้องให้ยืนขึ้นครับและผมจะให้ฐานเพื่อท่าน You, you, you may know exactly what it is you need to do. คุณอาจจะรู้ชัดเจนว่าพระเจ้าอยากให้ท่านทำอะไร Who you need to tell. ใครคือคนที่ท่านอยากจะแบ่งปันเรื่องราวเหล่านี้ You may not know what it is yet. คุณอาจจะยังไม่รู้ว่ามันคืออะไร Or who it is. หรือใคร But you know you need to respond to God. แต่คุณรู้ว่า
So if you know you need to respond to God, would you stand? I want to pray for you. God, thank you for the power of your Holy Spirit. Thank you for your son Jesus who came to earth. Thank you you have chosen to partner with all these people to share the greatest news. You promised to give us power through your Holy Spirit. So give them power, God. Give them boldness, Holy Spirit. Show them who you want to share with. Lead them to the right people. Give them the words to speak. And Lord, I pray you give them much fruit. And I pray if there's those here who do not know you. I pray they will tell someone near them that they need you. And you will draw them into your family. You will reveal your glory to them. And they will quickly go tell others about what you've done in their life. Thank you, Jesus, that you allow us to partner with you on this planet. Bless, bless everyone here in the powerful name of Jesus. Amen. ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ